வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி வந்து வேதியியலில் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் அது அல்லது ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் நான் எழுதியிருக்கக்கூடிய டாபிக் எல்லாமே நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் லெவன்த்துக்கு ரெண்டு வாலியம் புக்ஸ் இருக்குது டுவெல்த்துக்கு ரெண்டு வாலியம் புக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி புக்ஸ் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் தான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ லெவன்த்து டாப்பிக்லேருந்து முந்தைய வருடங்களில் எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் டாபிக் வந்து வேதியியலின் அடிப்படை கருத்துக்கள் மற்றும் வேதி கணக்கீடு அல்லது இங்கிலீஷில் சொன்னிங்கன்னா பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன் இதில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ரெண்டு கொஷின் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இவங்க இங்கே என்னத்தை சேர்த்துருக்காங்க எதை சேர்த்துருக்காங்கன்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் நார்மலாக வந்து கெமிக்கல் கேல்குலேஷனில் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் வராது நம்ம டாபிக்ஸில் கொடுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக்ஸ் புக்ஸில் வந்து இந்த வேதி கணக்கீடுகள் அப்படின்ற பாடத்தில் வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து ஆக்சிஜனேட்டரை ஒடுக்க வினைகள் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கான்செப்ட்லேருந்தும் கொஷின் வந்திருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ரெண்டு கொஷின் வந்திருக்கு ஒன்று வந்து இந்த மொலாரிட்டி மொலாரிட்டி பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு இன்னொன்று என்னென்னா வந்து ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்லேருந்து வந்திருக்கு ஸோ கெமிக்கல் கேல்குலேஷன்லேருந்து நம்ம ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் அணுவின் குவாண்டம் இயக்கவியல் மாதிரி இதில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து தனிமங்களுடைய ஆவர்த்தன வகை பல்ல ஒன்றுலேருந்து மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஹைட்ரஜன் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொஷின் கேட்கல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொஷின் கேட்கல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரே ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கார மற்றும் காரமன் உலோகங்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்கள் இதை வந்து ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து வாயு நிலைமை வாயு நிலைமையில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வெப்ப இயக்கவியல்லையும் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் வரையும் கேட்டிருக்காங்க இயர் மற்றும் வேதி சமநிலை ஃபிசிக்கல் மற்றும் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் எக்லிபிரியம் இதில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ரெண்டு கொஷின் கேட்டே வர்றாங்க கரைசல்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வேதி பிணைப்பில் நாலு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் வீடியோஸ் வந்து நான் வேதி பிணைப்பு பற்றியே வந்து கோட் அவுட் பண்ணியிருப்பேன் நான் வேதி பிணைப்பில் நாலு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் ஆர்கானிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம புக்கில் வந்து ரெண்டு டாப்பிக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா கரிம வேதியியலின் அடிப்படைகள் கரிம வேதி வினைகளின் அடிப்படை கருத்துக்கள் அப்படின்ற பேரில் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் இதில் வந்து இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கு சேர்த்து கேட்ட கொஷின்ஸ் நான் எழுதியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மூணு கொஷின் தென் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து பேசிக் கான்செப்ட் அப்படின்றனால நம்ம அஞ்சு கொஷின் இதில் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் ஹைட்ரோ கார்பனில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் சேர்த்து கேட்டிருக்காங்க தென் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் ஹாலோ அரின்ஸ் இதில் வந்து ஒரு கொஷின் கான்ஸ்டண்ட்டாக கேட்டுகிட்டே வராங்க அடுத்து சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் அதிலேருந்து லாஸ்ட் இயர் கொஷின் கேட்கல அதுக்கு முந்தைய வருடங்கள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு கொஷின் கேட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் வால்யூம் செகண்ட் வால்யூம் சேர்த்து பதினஞ்சு பாடம் இந்த பதினஞ்சு பாடங்கள்லையும் முந்தைய வருடங்களில் எத்தனை கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ வரையும் பார்த்தோம் இப்போ பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் எந்தெந்த கொஷின் எந்தெந்த பாடத்துலேருந்து எத்தனை எத்தனை கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு பாடப்பகுதி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் பாடம் வந்து மெட்டலர்ஜி உலோகவியல் இந்த உலோகவியலில் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு கொஷின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பீ தொகுதி தனிமங்கள் ஒன்று ரெண்டு இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணியே நான் எழுதியிருக்கேன் பி பிளாக் லெமன்ஸ் ஒன்று ரெண்டுலேருந்து சேர்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு கொஷின் கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நாலு கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பி பிளாக் லெமன்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இடைநிலை தனிமங்கள் மற்றும் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் இதுலேருந்து ஒன்றுலேருந்து மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தென் அணைவு சேர்மம் அணைவு சேர்மத்தில் லாஸ்ட் இயர் தான் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முந்தின இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொஷின் நாலு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன்றுலேருந்து நாலு கொஷின் நம்ம வந்து கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் எதிர்பார்க்கலாம் தென் திடநிலைமை திடநிலைமையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கொஷின் வருது வேதி வினை வேகவியல் வேதி வினை வேகவியலில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக
இதில் தான் வந்து கரைதரன் பெருக்கம் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்றத கேட்டு கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் ஸோ கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது மின்வேதியல் மின்வேதியலில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு கொஷின் கேட்டுகிட்டே வராங்க புறப்பரப்பு வேதியல் புறப்பரப்பு வேதியலில் பொறுத்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கொஷின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எத்தனை கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு எழுதியிருக்கேன் ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள் ஈத்தர்கள் கார்மனி சேர்மங்கள் கார்பாக்சிலிக் அமிலம் கரிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் இதிலெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து அதாவது இதிலெல்லாம் கேட்கும் போது அவங்க வந்து ரியாக்ஷன் கொடுத்து இது என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்லாம் கேட்குறது கிடையாது இவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக கேட்குறாங்க அந்த ரியாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதலாம் அதே மாதிரி ஒரு ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்டோ மைனஸ் ஐ எஃபெக்டோ ஒரு மூலக்கூறில் எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்களே தவிர இதை ஃபுல்லாக மெக்கானிசம் படிக்கணும் வினை வழிமுறை படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக படிக்கணும் இந்த டாபிக்ஸில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தென் அதுக்கடுத்து பயோ மாலிகூல்ஸ் உயிரியல் மூலக்கூறுகள் உயிரியல் மூலக்கூறுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஷின் கேட்குறாங்க இந்த டாபிக் வந்து நம்ம புக்கில் வந்து ரொம்ப அழகாக தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த உயிரியல் மூலக்கூறுகள் அப்படின்ற டாப்பிக் வந்து கான்செப்ட் ரொம்ப டீப்பாக ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க தமிழ்நாடு டெஸ்ட் புக்கில் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட வாழ்வில் வேதியல் இதில் வந்து ஒன்றுலேருந்து மூணு கொஷின் கேட்குறாங்க இதில் அன்றாட வாழ்வில் வேதியல் அப்படின்னு மெடிசனை மட்டும் கொடுக்காம நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெஸ்ட் புக்கில் பல படிகளையும் சேர்த்துருப்பாங்க பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்து சேர்த்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்குள்ளே ரெண்டு டாபிக் இருக்குது அன்றாட வாழ்வில் வேதியல் அப்படின்னு போட்டு ஒன்று மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னா பாலிமர் பாலிமர் பற்றி இருக்குது சரிங்களா ஸோ வந்து இந்த இந்த டாபிக்ஸும் வந்து நல்லா கவர் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒன்றுலேருந்து மூணு கொஷின் கேட்குறாங்க இப்போ டோட்டலாக லெவன்த்து ஃபஸ்ட் வால்யூம் செகண்ட் வால்யூமில் பதினஞ்சு டாபிக் டுவெல்த் ஃபஸ்ட் வால்யூம் செகண்ட் வால்யூமில் பதினஞ்சு டாபிக் டோட்டலாக முப்பது டாபிக் இதில் நம்ம நூற்றி அறுபது ப்ளஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா முப்பது டாப்பிக்கையும் படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இருபது டாபிக் படித்தா போதும் அந்த இருபது டாபிக் என்னன்றதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இல்லை எனக்கு நூற்றி அறுபது ப்ளஸ் வேணாம் எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்லக்கூடிய இருபது டாப்பிக்லேருந்து நீங்களாக சூஸ் பண்ணி பதினஞ்சு டாபிக் படிங்க போதும் நான் முப்பது டாப்பிக்கும் உங்களை படிக்க சொல்லலை அட்லீஸ்ட் முப்பதுக்கு பதினஞ்சு படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் கிடைக்கும் இதே இது என்னால் முப்பதுக்கு இருபது படிக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்ணுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் மதிப்பெண் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் அந்த அந்த முக்கியமான இருபது டாபிக் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ப்ளஸ் டூவில் என்ன என்னென்ன டாபிக் முக்கியம் அப்படின்றத பார்த்துருவோம் அன்றாட வாழ்வில் வேதியல் உயிரியல் மூலக்கூறுகள் இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி டாபிக் ஃபுல்லாக இது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கேன் நான் எப்படி எழுதி பார்க்குறது கொஸ்டின் வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதாவது இதை படிக்கும் போது ஒரு ஈக்குவேஷனாகவோ ஒரு வ வினை வழிமுறையாகவோ படிக்காமல் ஒரு அப்ளிகேஷன் புக் பேக் கொஷின் எடுத்துக்கோங்க புக் பேக் கொஷின் எல்லாமே வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் அந்த கொஷின்லாம் நீங்களே ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னாவே இந்த பாடப்பகுதியில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் ஆறு மதிப்பெண் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மூணு பாடப்பகுதியும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து எந்த பாடப்பகுதி படிக்கணும்னா வேதிவினை வேகவியல் அனைவு வேதியல் பி தொகு தனிமங்கள் ஒன்று பி தொகு தனிமங்கள் ரெண்டு இந்த பாடப்பகுதிகள்லாம் டுவெல்த்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கணும் பி தொகு தனிமம் ஒன்று பி தொகு தனிமம் ரெண்டு கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி வேதிவினை வேகவியல் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சம்மந்தப்பட்டக்கூடிய பாடங்கள் அன்றாட வாழ்வில் வேதியல் பயோ மாலிகூல்ஸ் இந்த பாடங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் ப்ளஸ் ஒனில் நீங்கள் எந்தெந்த பாடப்பகுதி படிக்கணும் அப்படின்னா வேதியலின் அடிப்படை கருத்துக்கள் மற்றும் வேதி கணக்கீடு தென் அணுவின் குவாண்டம் இயக்கவியல் மாதிரி தனிமத்தின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு கார மற்றும் கார மண் உலோகங்கள் வெப்ப இயக்கவியல் ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கணும் அதே மாதிரி கெமிக்கல் ஈக்லிபுரியம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கணும் வேதி பிணைப்பு கரைசல்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய கரிம வேதியலின் அடிப்படைகள் கரிம வேதியலின் அடிப்படை கருத்துக்கள் இதை கொஞ்சம் நல்லா டீப்பாக படிக்கணும் தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வந்து இப்போ நான் சொன்னது உங்கள்கிட்ட முப்பது டாப்பிக்கையும் சொல்லலாம் இருபது டாபிக் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இருபது டாபிக் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ்ஸுக்கு மேலேயே ஸ்கோர் பண்ண முடியும்